Saludos a todos por ahí. En el día de hoy estaremos haciendo un video de cómo hacer el jailbreak del iPhone 5. Eh, esto se estaba esperando desde hace mucho tiempo y no se había podido hacer. Eh, luego de muchísimo trabajo, eh, los desarrolladores eh, hicieron un equipo de trabajo llamado el grupo Evasión, o los evasores, evaders en inglés. Y se pusieron y lograron encontrar los exploits o, de, o fallos o bugs del software que permitieran realizar lo que es el, el jailbreak. Entonces nada, es todo bastante simple. Eh, hay una página de internet donde usted entra y descarga el programa. El programa está en tres versiones, vamos a ir viendo, vamos a entrar a la página. Voy a ir poniendo todo en la descripción, en todo caso, también en el video. Entonces la página es evasion.com, evasion. Ese círculo, ese, esa o, eso no es una O, sino un cero. <coughs> un número cero para que sepan todos. Entonces entras a la página. Como van a ver, hay tres versiones. Eh, una para Linux, otra para Mac OS y otra para Windows. Ya yo tenía descargada la versión para Mac, que está acá. Entonces solamente vamos a ejecutarla y aplicarla en el celular, ¿verdad? Entonces fíjense, cuando ustedes abren la aplicación, lo que le va a salir es que una aplicación bastante sencilla, que conecten el equipo para que ese botoncito que está ahí se active. Entonces vamos a conectar el equipo, en este caso, es un iPhone 5, que yo tengo acá. Esto funciona con, no solo con el iPhone 5, sino con prácticamente todos los aparatos de Apple que están ahora mismo en el mercado, con excepción del Apple TV. Entonces, bueno, una vez se conecta el equipo, fíjense que el botón que antes estaba... Entonces, ok. A ignorar todo esto. Una vez se conecta el equipo, se fijan que eh, el jailbreak, la aplicación lo va a detectar y te va a hablar de la versión que tiene y te va a decir que le des al botón de jailbreak. Vamos aquí a ponerlo paralelo para ver lo que va pasando en ambos casos y vamos a darle clic a jailbreak. Ok, está conectándose el equipo. Vamos a dejarlo aquí en la pantalla, ambos. Un poquito más de brillo antes que esto empiece. Ok. El aparato se va a reiniciar. Dice que no toquen el equipo, no lo desconecten. Porque eso puede dañar su jailbreak y la posibilidad de hacer el jailbreak. Entonces tendrían que restaurar y todo eso. Así que sean muy cuidadosos. Tengan una conexión segura, con un cable seguro, sobre todo cuando está en el medio del proceso es muy delicado. El celular se va a reiniciar un par de veces y van a ir viendo como la barrita azul que está en la aplicación se va a ir llenando. Entonces hay puntos en el proceso en el que el programa le va a ir dando unas instrucciones y tienen que seguirlas. Entonces solamente hay un punto en el que ustedes tienen que intervenir, yo les voy a decir cuál es. Se reinició, dice que no toque el equipo, déjenlo tranquilo, todavía no se ha hecho nada. Entonces, dice que está en el estadio 2 del jailbreak, paso 1 de 3. Está inyectando los exploits, o sea, está entrándole la información al celular, buscando, utilizando el hoyo o defecto que tenía el software que permitió que esto ocurriera en el paso 3 de 3 ahora está subiendo CD o sea le está instalando CD al equipo o por lo menos los archivos necesarios para CD entonces se está subiendo los paquetes de CD, o sea las fuentes para que no se tengan que bajar que a veces eso crea problemas cuando hay que bajar los, los ripos y eso Todo el tiempo la pantalla del celular está apagada, pero el celular está encendido. 
Entonces ahora me está diciendo, fíjense la instrucción, este es el momento en el que usted interviene. Para continuar, por favor, desbloquea tu equipo y dale a un icono que le va a salir que dice Jailbreak. Solamente se le da una sola vez. Entonces venimos aquí, Slide to Unlock, buscamos el icono nuevo que se agregó, que es este que está aquí. Ok, le damos, eh, fíjense que es lo que dice, dice Jailbreak. Lo tocamos una solita vez. Y ya, no va a pasar nada. No esperen que se va a abrir ninguna aplicación. Por favor, no le den más de una sola vez. Fíjense que inmediatamente le di ahí. Hubo un cambio en el software allá. No tienen que hacer nada ni seguirle dando ahí, ¿ok? Precaución para todos. Entonces ahí está inyectando los datos finales que se necesitan para el jailbreak. Entonces una vez termine, el celular va a empezar a reiniciarse. En este punto dice que el jailbreak ha sido completo. Ya significa que la aplicación no está haciendo nada. El resto del proceso va a tomar lugar en el celular. ¿ok? Entonces aquí damos a cerrar. Y seguimos con el teléfono que está reiniciando. Esperemos a ver que suba de nuevo. Van a ver que va a subir, va a reiniciar como dos veces a sí mismo. No se preocupen ni se desesperen, eso es parte normal del proceso. Esta pantalla va a salirles un poquito en blanco ahí, un par de veces va a reiniciar, limpiando, organizando los archivos y luego el celular va a iniciar normalmente. Van a entrar a su pantalla y van a ver que el icono de Siria va a estar en su escritorio. ¿Ok? Ok, entonces ya el celular inició. Vamos a entrar. Fíjense, el tan famoso y buscado icono de Siria está ahí. Entonces vamos a darle un clic ahí. La primera vez que se ejecuta Siria necesita Wi-Fi. Vamos a procurar encenderlo. No oh, wifi. Okay, encendimos el wifi. Conectó ya, volvemos y abrimos Cydia. Entonces, la primera vez va a configurarse Cydia y luego va a cerrarse. Y van a hacer así como un, una restauradita del Springboard. Vuelven aquí al inicio, está esto un lote nuevo. Y ahora sí, pues ya van a ejecutar Cydia normalmente. Fíjense que ahí les pregunta qué tipo de usuario es. Eligen el tipo de usuario que ustedes sienten que son. Y ya entonces llegamos a la pantalla que todos conocemos, donde están todas las cosas que todo el mundo quiere instalar, las aplicaciones de Cydia, los tweaks que se le pueden hacer al iPhone. Entonces nada, muchísimas gracias por tener tiempo para ver esto. Si les gusta mi contenido, los videos que subo, por favor suscríbanse a mi canal, en todo caso pues eh, también pueden hacerles eh, thumbs up o, o positivo a este video, eh, cualquier duda o pregunta que tengan, si tienen algún inconveniente, siéntanse libres de preguntar en, eh, en la sección de comentarios que está abajo en el video, yo trataré de responder en la medida de lo posible, muchas gracias.